നമസ്കാരം അഗ്രി ടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് വി കെ സർവോത്തം എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനിയാണ് യു പി ഉള്ള കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ സാധനം ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന നൂറ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള പൈപ്പാണ് അപ്പോൾ നൂറ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ഈ പൈപ്പിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ച് വാട്ട് വായ് വാട്ടറുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പ്ലസ് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ ടാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആമസോൺ വഴി വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലതരം പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈപ്പ് വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്ന റോഡിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാൽ പോലും അതിൽ വാഹനങ്ങൾ കയറിയാലും ഈ പൈപ്പിന് ഡാമേജ് പറ്റില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതൊരു പാറ്റൻറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഡീലർഷിപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡീലർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക പ്രൈസും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈപ്പ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ടൂളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സാധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഇതിനെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ക്ലറോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര പ്രഷർ വരുന്ന യൂസേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നോർമലി നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഹോസ് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അതേ സ്ട്രോങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് ഈ പൈപ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കമ്പനി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അയച്ചു തന്നതാണ് കേരളത്തിൽ നമുക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവർ തരുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മറ്റൊരു ഗുണം ഞാൻ കണ്ടൊരു ഗുണം കൂടെ പറയാം കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കന്നുകാലികളൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പുൽകൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നനയ്ക്കാനായിട്ട് പൈപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈപ്പിൽ ഈ പൈക്കളൊക്കെ കയറി ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് അവിടെ ഡാമേജ് ആയിപ്പോകും അവിടെ പൊട്ടിപ്പോകും പിന്നെ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യണം ചെയ്യുക ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിൽ പൈപ്പിൽ പൈക്കൾ കയറി ചവിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് പൊട്ടുക ഇനിയിപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ കയറുന്ന സമയത്ത് വല്ല മുള്ളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടി ജാമായിട്ട് പൊട്ട് ഓട്ട വീഴുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടിക്കാൻ പഞ്ചർ കിറ്റും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പനി തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കാരണം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കർഷകർ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിക്കാനും അവരെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊരു വിജയമായിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് നമ്മുടെ ടെറസിൻ്റെ മേലിൽ നിന്നൊക്കെ താഴേക്ക് വെള്ളം വിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പ് തൂക്കിയിടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോ ക്വാളിറ്റി സാധനമാണത് അപ്പോൾ ഏകദേശം അതേപോലത്തെ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഇതും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ടെറസിൻ്റെ മേലിൽ നിന്നൊക്കെ താഴത്തേക്ക് വെള്ളം വിടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കീറി രണ്ട് പീസായിട്ട് കീറി കൈപ്പോകും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ വലിച്ചിട്ടും ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല അതൊന്നും വലിയ പോലും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് സ്ട്രോങ് ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പീസുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു പീസ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റേ പീസിൻ്റെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന പീസ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ പുറത്തേക്ക് ഫോൾ ആദ്യം ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ
അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജംഗ്ഷൻ വരുന്നത് അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ സബ്മേസിബിൾ പമ്പാണ് അതായത് കിണറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന പമ്പാണ് കുഴൽക്കിണക്കാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മോട്ടോർ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഗ്രീൻ കളർ ഈ ഈ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ കളർ പൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഞ്ചിന്ന് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കണക്ടർ വേണം അതായത് ഒരു ഒരു ഇഞ്ചിന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ കണക്ടർ ഒരു ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ചിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്ന കണക്ടർ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ വി കെ പാക്ക് വെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന വി കെ സർവോത്തം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ പൈപ്പ് ഈ കാണുന്നതാണ് വെള്ള പൈപ്പാണ് വി കെ പാക്ക് വെല്ല് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പൈപ്പ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അവർ തന്നെ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ആ കറുത്ത കളറിൽ ട്യൂബ് പോലെയുള്ള സാധനം അതായത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ട്യൂബാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ അവർ കമ്പനി തന്നെ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ അയച്ചു തന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇതിലെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ്ലറെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന പോർഷൻ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ഹോസ് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പറ്റുമെങ്കിൽ പശയും വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ അവിടെ ലോഡ് വരുമ്പോൾ ഇത് തള്ളി ഊരി പോരും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തുറന്നു വിട്ട് നനയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തെങ്ങിനെയൊക്കെ നനയ്ക്കുകയാണ് തുറന്നു വിട്ടാണ് നനയ്ക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പാടത്ത് വെള്ളം നനയ്ക്ക വെള്ളം തുറന്നു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാലും ഇത് ഇതേ ഈ ഒരു ആവശ്യം ഇത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വാഴ നനയ്ക്കുന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തുറന്നു വിട്ട് നനയ്ക്കും പച്ചക്കറി നനയ്ക്കുന്നവരും അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കെട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അല്ല നമ്മൾ പ്രഷറിൽ ഇപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഉപയോഗിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഗറുകൾ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂസേജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹോസ് ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷേ തേച്ച് ഒട്ടിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മോട്ടർ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വെള്ളം അടിച്ചു നോക്കാം മോട്ടർ ഓണാക്കി വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ലോഡാണ് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയ തോതിൽ ഇവിടെ ലീക്കിങ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കെട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ വരുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നമ്മളത് കെട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് പൈപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്കിതിൽ വണ്ടി ഒന്ന് കയറ്റി നോക്കാം വണ്ടി കയറ്റിയിട്ട് ഇതിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പൊട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈപ്പിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് കുഴപ്പങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പൈപ്പാണ് അതിൽ കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പൈപ്പ് പെർഫെക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കിതിൽ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വെള്ളം കുറച്ച് ഫോഴ്സിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ നനയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പഞ്ചറിൻ്റെ സംവിധാനം കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടു ജസ്റ്റ് അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പഞ്ചർ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം പിടിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹോൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചർ അപ്പോൾ ഒരു ഉണങ്ങി തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി അത്യാവശ്യം ടൈറ്റിൽ കുത്തിയിട്ട് ഓട്ടയാക്കിയതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വലിച്ചപ്പോൾ ഓട്ടയതൊന്നുമല്ല എന്തായാലും നമ്മളിത് കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ചധികം ദിവസം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ യൂസ
അതിനുശേഷം ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലിപ്പായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് പാകട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പാകട്ട് നമുക്ക് കളയാനുള്ളതാണ് മറ്റേ പാകട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പീസ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ഇത്രയും പോകുന്നൊരു പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ലെങ് ആവശ്യമുള്ള പോലെ വെച്ചു നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള സർഫേസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് ശരിക്ക് നമ്മളിത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഫ്രീ കിട്ടുന്നതാണ് പഞ്ചർ കിറ്റൊക്കെ അതായത് ഏത് പൈപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പൈപ്പ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം കമ്പനി തന്നെ ഒപ്പം പാക്കേജിൻ്റെ ഒപ്പം തരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചു ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് മോട്ടർ ഇട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച പാർട്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം വന്നു ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വന്നു ഒട്ടിച്ച പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഒട്ടിച്ച പാർട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവിടെ ലീക്കാവുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എത്ര പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാലും ലീക്കാവുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കര